Ahojte, uh, takže ja som Pe- Peťo Naď, uh, som zakladateľ spoločnosti Games Farm. V súčasnosti aj ďalších štúdí, kde fungujem ako kreatívny kreatív direktor a nejaký CEO. A sa snažíme sa to tu trošku pozvihnúť celú tú viewerskú komunitu v rámci Slovenska a snáď aj trošku uh, mimo nej, mimo neho. No, uh, náš príbeh sa začal asi niekedy pred uh, 20 rokmi v roku 2001 kde sme ešte ako viedne, to som bol, bol tesne asi po strednej škole a keď sme sa stretli s kamarátmi v grafickom štúdiu, ktoré sa volalo nejaké Rolando 3D mali sme vlastne najprv vyrábať grafiku, lenže samozrejme, že štúdio vlastne nezohnalo žiadne zakázky, takže moc to nešlo, nakoniec sa nejakým spôsobom rozpadlo, ale dalo základ vlastne nejakej party ľudí, ktorí chceli ďalej pokračovať v tomto kreatívnom priemysle No tak sme uh, vytvorili potom spoločnosť, ktorá sa volá 3D People. No a táto spoločnosť uh, mala pôvodne za úlohu vytvárať web stránky a uh, nejaký software pre uh, nášho nemeckého um, kvázi investora. To bol taký vyhodný, že nemal, nebol to nejaký investor, že by nám dal nejako veľa peniazy, ale kúpil nám počítače a uh, zaplatil nám jednu miestnosť a možno, že dal nám pár eur, aby sme neumbrali od hladu. Takže uh, síce sme jedli na, boli na výfonoch a, a pive samozrejme v tom, v tom čase, tak sme boli nejaký študentský, študentský léta. No a uh, keďže samozrejme, že on nezohnal žiadne zákazky, tak sme sedeli v office, uh, ten bizdev sme nemali, ale všetci sme sa radi hrali, tak sme sa nejakú dobu samozrejme že hrali, ale po v nejakom krátkom čase nás to prestalo baviť, že však akože poďme aj niečo robiť. No a keďže sme všetci mali veľmi radi hry a bolo to veľmi blízko celej tej e, kreatívnej myšlienke toho, čo sme chceli setupovať, tak e, viac menej sme začali inklinovať hrám, vytvorili sme nejaký prvý prototyp, získali sme jedného programátora, ten nám vlastne to celé spravackoval a keď sme to potom ukázali niekde, tak sa to strašne páčilo a zrazu sme zistili, že ok, tá ďalto sa možno že vedie cesta a tak sme začali pracovať na niečom, čo na konci vypadol Cool Theoretic Kingdoms, čo bola naša prvá hra v roku 2004. E, takže nejakou takou organickou obklikou sme sa dostali k tomu, že sme začali vytvárať hry. E, akože nebola to prvoplánová myšlienka, a, že poďme robiť hry. Nikto sme neverili, že sa hry dajú vytvárať, e, lebo vtedy to bolo viac menej e, trošku e, o inom. Pripávali sme sa cez modem ktorý mal nejaký 56 kb, asi to už bolo také, že nejaké advanced, advanced stav a tie e-maily sa nám ťahali občas pár minút, v horšom prípade aj niekoľko hodín a padalo to pokrytom. Takže uh, ten prístup k informáciám bol úplne iný a my sme si de facto museli všetko vytvárať z nuly. A samozrejme, že z takéhoto pohľadu je to je vývoj hier mnoho komplikovanejší, ako je to v dnešnej dobe, keď tie technológie sú uh, dostupné, uh, referencie, skúsenosti, eventy, nič z toho tu, tu vtedy neexistovalo, takže pre nás to bolo úplne štart na zelenej lúke, bez akýchkoľvek skúseností, bez uh, všetkého, takže to bol taký uh, indie, true indie garage uh, start. Vy ste potom dělali takové jako hodně různorodé hry, ne? V tom 3D People, že na jednu stranu RPGčko, na druhou stranu letadla. No, my sme začali vlastne s tými RPGčkami a k tomu nás to celý čas ťahalo, hej? Takže to nie je tak, že by sme nejakým spôsobom uh, chceli robiť ni- akože hoci čo, kvázi čo, alebo čo. Začali sme s tým RPGčkom, len potom sme zistili, že vlastne nevieme, čo chceme ďalej. Začali sme prechádzať do 3D, lebo kult bol vlastne taký 2D 3D, mali sme 3D postavy, ale 2D backgroundy. To bol taký hybrid a potom sme začali prechádzať do full 3D. No a samozrejme, že to nebolo až také jednoduché, ako sme si to mysleli. Tam sme sa dosť, akože v určitom čase sme dosť, dosť po nejakom čase sme dospeli k nejakému akože celkom prototypu, ktorý ako tak vyzeral, ale trvalo to dosť dlho a medzi čase samozrejme sme riešili, že teda akože peniaze sme nemali. A taký ten klasický developerský problém, skončíš projekt a čo ďalej, hej, lebo všetky zdroje boli komitnuté na ten projekt a potom zrazu a človek začne rozmýšľať, aha, tak čo ideme robiť ďalej, hej. Peniaze boli všetky spálené do, do kulta, a sme, z neho sme mali len už, akože, neviem, či vôbec nejaký royalties, takže sme riešili, že čo ďalej, no tak sme hľadali, hľadali príležitosti, chceli sme spraviť vlastne kulta dvojku v, v 3 d no lenže to 3 d konverzia do 3 d nám nešla nejako veľmi efektívne a po pol roku sme síce boli schopní niečo vytvoriť, ale, ale stále to bolo ďaleko od niečoho, čo by mohlo byť predateľné, monetizovateľné. Takže... Uh... 
nejakým spôsobom sme sa vtedy spojili aj s Peťom a Damčíkom. Uh, to bolo na nejakej brňenskej uh, konferencii, kde bol uh, náš uh, jeden z spolu, spoluzakladateľov Jan Turán. Tak uh, samozrejme pri pive sa nejako rozprávali. Peťo mal vtedy nejakú rozrobenú hru. Air Conflicts, ešte úplne pôvodný. Tak uh, nejakým spôsobom sme sa začali dali dokopy. On bol, mal o mnoho lepšiu pozíciu, čo sa týka uh, projektu. Tak, Začali sme zrazu spolupracovať a časť našich zdrojov bola vlastne komitovaná tým pádom na Air Conflicts. A zrazu sme začali robiť lietadielka a, a eventuálne potom sme začali robiť aj s brnenskými Hammerware. A tam sme vlastne spolu sme spravili Equadalic, a, ktorý sme potom tiež nejak vydali v spolupráci s Yowoodom a Dreamcatcherom v Spojených štátoch. Nejako sme potom hľadali príležitosti, z Air Conflicts sme získali pozíciu na V, lebo bol, bol publisher v Spojených štátoch, ktorý sa volal Destiner a, a oni mali záujem o V verziu z Air Conflictsu, takže tam sme spravili potom World War II ACES, čo je vlastne plotnutý uh, Air Conflicts. No a zrazu sme už boli aj na konzolách a tam sme potom spravili niekoľko hier, vďaka tomu sme začali robiť nejaké hunting hry, pretože oni tam videli nejakú medzeru na trhu. A, a potom ešte nejaký rec room, čo je vlastne nejaká kolekcia minihier a všetko to bolo vlastne e, drivované cez ten v, e, v channel, kde oni mali silnú pozíciu v retaile, takže de facto všetky to boli retailové produkty, kde oni dokázali do, napchať do distribúcie, takže dosť veľa, veľa jednotiek na to, aby im to dávalo zmysel. No a popri tom sme ale stále sa snažili e, tie RPG nejakým spôsobom vyvíjať a naučili sme sa už potom robiť aj v 3D, vytvorili sme si nejaký engine na platforme Ogre 3D, čo bol vlastne taký nejaký freeverový, e, freeverový engine, ktorý bol open source a ktorom sa dalo nejakým spôsobom pracovať, ktorý nám poskytol nejaký základ. No aj dokonca sme mali podpísané nejaké projekty v medzičase, ktoré mali, bol, boli uh, akože Heretic Kingdoms, len bohužiaľ uh, sa nikdy nedokončili. Takže uh, v určitom čase, uh, v určitom stave sa uh, cancelli uh, kvôli publisherovi, ktorý mal finančné problémy, tak samozrejme začali orezávať externé projekty. A potom sme sa snažili uh, predať ten projekt s nejakým iným partnerom, lenže uh, to sa nám nepodarilo, lebo vtedy bola komplikovaná doba 2008-2009. A, a už sme to mali tak, že dohodnutú sme mali aj zmluvu, už tam chýbali len podpisy, ale bohužiaľ tie podpisy sa nepridali, takže uh, keby sa to vtedy zrealizovalo, uh, tak tam by sme boli niekde úplne inde. No ale tým pádom vlastne tie uh, naše rpg snahy stále bublali na pozadí týchto rôznych hier, ktoré sme vytvárali na to, aby sme budovali tým, aby sme mali nejaký cash flow. No a, a tie, tri, vlastne tie, tie RPG, ktoré sme sa snažili vytvoriť, boli full 3 d také third personovky. Respektíve najprv to bola first personovka, my sme to potom pretočili na third personovku, a, ktorú sa nám skoro podarilo predať, ale nepodarilo. A, takže potom sme vlastne museli a, vďaka tomu aj zatvoriť štúdio na pár mesiacov, a, respektíve do nejakého úplne takého obmedzeného modu. No, ale potom sa nám podarilo podpísať nejakú ďalšiu zmluvu, myslím, že to bolo so spoločnosťou Activision, a, spolo, kde v spolupráci s Cauldronom sme a, nejakým spôsobom robili, začali vytvárať hru na Xbox Kinect kabela z Big Game Hunting, hunting Party, a, čo a, vlastne tá hra nám vtedy zachránila existenciu, že bola na tej časi relatívne ako tak dobre platená, takže sme sa boli schopni nejako pozviechať, a dať dokopy naspäť tým a vytvoriť ten produkt. Takže to bolo taký savior pre nás, no a aj keď priznám sa, že ten projekt bol veľmi náročný, mali sme veľmi krátky čas na to, aby sme to vytvorili, boli to, vytvorali sme vlastne kompletné riešenie aj na hardwareovej úrovni, vytvorila sa vlastne taká optická puška, ktorá bola snímkovaná cez Kinect a na základe tej pozície svietiacich diod na puške sme boli schopní identifikovať pozíciu v priestore natočenie, akcie hráča ako strieľanie, nabíjanie, takže v konečnom dôsledku oni mali zabehnutý, Activision mal zabehnutý nejaký biznis model, kde predávali hry s perifériami, čo vlastne bolo základ, čo spolupracovali s Caldronom. No a my sme vlastne na tom nadstavili, lebo v konečnom dôsledku tá výroba tých periférií bola hlavnou položkou vlastne v tom celom ich, ich produktovom line-upe a 
Tým pádom, že my sme to boli schopní uh, vlastne konvertnúť len na kinek, na nejaké, nejaké optické rozpoznávanie kinek tam existovala, takže úplne odpadla potreba nejakých externých senzorov, nejaké radiové komunikácie medzi, medzi Xboxom, konzolou a medzi, uh, medzi puškou, takže všetko toto bolo o mnoho lacnejšie na, uh, potom na nejakú výrobu a de facto to mohli predávať za tú istú cenu, takže tá marža tam pre nich bola podstatne vyššia. Takže pre nich toto dávalo veľký zmysel. No ale... Uh, Uh, v medzičase sme pracovali stále na Air Conflicte, Air Conflicte, ktoré sa nám potom podarilo nejakým spôsobom povydávať a dokončiť, podpísať, takže nejakým spôsobom sa tam vytvoril ten uh, chain of products, čo je asi tá, taká najkľúčovejšia vec pre každého vývojara, že tie produkty nejakým spôsobom navezovali, možno že až na pár mesiacov. Potom sa vytvorili tie Air Conflicte Series, Air Conflicte Secret Wars, Air Conflicte Specific Carriers, Air Conflicte Vietnam a e, potom sa nám podarilo podpísať aj nejakú, zase opäť to RPG, ktoré vyšlo ako Heretic Kingdoms Shadows. Lenže e, tam sa to bohužiaľ nedokončilo, pretože publisher e, išiel do... E, bankrotoval a ja som dosledkom, bolo to také dosť e, neočakávané pre nás. Ja som tam bol vlastne deň pred tým, ako, ako e, požiadali o insolvenciu, takže... A samozrejme, že nič, nič mi nepovedali. Ja som sa na druhý deň som sa vrátil do ofisu a, a chváli mi hovorí, že či teda, akože viem o tom, že, že podali žiadosť o insolvenciu, som vôbec netušil, že niečo také sa deje. A, takže bohužiaľ, bol som tedy to dosť nemilo prekvapený. No, a, nejakým spôsobom sa nám tam podarilo a, Zase opäť sme tam myslím, že museli zatvoriť trošku štúdio, nejako utlniť aktivity, lebo toto nikto nečakal. Zrejme, neboli sme na to vôbec pripravení. A aj keď sme sa to snažili nejakým spôsobom pokračovať ďalej, tam cesta už veľmi neviedla. To bola postavená na, vlastne tiež na tej technológii platforme Ogre 3 No a tá už veľmi nestíhala ani so súčasnými e, staršími počítačmi, čo bolo takéže zastarané. No a... Našťastie, alebo po pár mesiacoch sa nám podarilo uzavrieť deal s, s Calypso Media na Vikings Walls of Midgard. Pretože vlastne Shadows bol nedokončený, stále otvorený. No a bol vlastne v správe v, inf- v insolvenčnom konaní, takže de facto sa s tým nedalo robiť nič. Insolvenčný prá- situácia samozrejme, že po nás chcela, aby sme tu dokončili, ale nechcel za to platiť. A tak ďalej, a tak ďalej, takže bolo to veľmi také komplikované obdobie. No, ale na no, našťastie e, sa nám podarilo uzavrieť ten deal na Viking Falls a Midgard, ktorý, kde sme začali už pracovať prvýkrát s Unity e, ako engineom. No, tedy to bola Unity, neviem, čo, asi 5. E, Unity 5. A to bolo prvýkrát, prvýkrát asi také použiteľnejšie na, vlastne na PC aj pre také akože premiérovejšie hry. No. Takže e, tam sme začali potom už viac sa fokusovať na, ten, na tie RPG projekty a tedy vlastne ťaháme túto e, líniu od Vikingov e, cez Shadows a ďalšie nejaké projekty, ktoré sme mali v medzičase. No a e, počas vývoja Vikingov sa nám podarilo vlastne v tom insolvenčnom konaní získať naspäť práva na Shadows. A e, tým pádom, že sme mali technológiu, ktorú sme postavili pre Vikingov, tak vlastne sme preportovali celý Shadows z Ogrečka do, do Unity, a ktoré to potom sme opäť podpísali s Calypsom a nejakým spôsobom sme to dotiahli a znovu vydali a, pre hráčov ako Shadows Awakening, čo je vlastne naša posledná taká full vydaná hra. Medzičasom sme vydávali Air Conflicts na rôzne iné platformy, a, boli tam porty na Switch, na neviem čo, PlayStation 4 a, a Xbox a tak ďalej a tak ďalej na ďalšie na všetko, čo sa dalo. E, sme to de facto odportli. A odtedy sa, sa profilujeme od Games Farm ako, ako naozaj RPG developer, ktorý to by mal byť náš, náš fokus, to je náš, náš nejaký unique, unique point e, ako developera. Ja chceme e, sa zlepšiť, chceme to chceme vytvárať sa veľmi kvalitnejšie, kvalitnejšie RPG. E, postupne e, verím tomu, že pôjdeme na 3D, na nejaké third personovky, vlastne full scale e, RPG, ktoré budú môcť kompetitovať. Len tie sú potom náročnejšie na produkciu, čím to znamená, že sú náročnejšie na uh, investície a samozrejme, že tým pádom aj vyššie rizika, takže uh, postupne potrebujeme dobudovať tým a skúsenosť, pozískavať skúsenosti, ktoré už momentálne nejakým spôsobom získavajú ľudia outsourcingom pre iné spoločnosti. Uh, no a, a uvidíme.
<laughs> Trošku obsi, ale... Ne, 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 jako dobré. A spíš to tak jako proletěl, mm-hmm. tak se teď můžeme k některým věcem vrátit. No, jasné. No. To byla taká historia v zkratke. Mm-hmm. No, a třeba ještě, jak jste dělali ty huntingovky, tak já jsem mm-hmm. se vlastně o tom bavil s Mariánem a on říkal, že oni tehdy právě dělali nějakou huntingovku a že jim ten Activision říkal, že tam někde na východě je nějaký tým, co taky dělá huntingovky a že, že vy jste o sobě ani v té době vlastně nevěděli, že jste dvě... Takže vědět jsme věděli, ale ono to je o tom, že pokud věděli, věděli jsme, že je tam Caldron, Caldron pravděpodobně věděl, že na, někdy na východě je nějaký Games Farm, hej, ale v konečném důsledku tím, že jsme nekomunikovali, ne neměli jsme nějaký open communication lines, v principe BizDev nám zastrašoval ten jistý chlapík z Fox Studios, tak vlastně takto se tam vytvořila ta příležitost, že oni potřebovali nejprve pomoct na nějakém jejich projektu, aby to bylo čím skoro hotové. Takže my jsme jim tam poslali za pár lidí, na, 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 na tři měsíce, když se dobře pamatám. A oni jim vlastně pomohli a na základě toho se potom se povedalo, že oh, super, no, tak víte, spravit, víte jim pomoct, tak možná byste to věděli spravit i sami. Takže jsme nám vymysleli de facto na míru ten titul uh, Hunting Party. Uh, aj, takže kde jsme využili uh, kautonovskou technologii, uh, kterou oni používali na ty hunting hry. A akorátně jsme to rozvinuli a spravili jsme to vlastně na Xbox a na ten Kinect, tady, takže... V které fázi se rozhodl, že máš tolik času, že jdeš studovat medicínu? <laughs> Víš čo, to bylo tak nějak, nevím, to bylo ještě v roku 2005-2006, asi keď jsem, 2005 jsem to musel značit, takže to bylo relativně krátko po vydání kulta. A já jsem vlastně od začátku studoval informatiku, to jsem vlastně celý asi od roku 1998-1999 jsem studoval informatiku na vysoké škole, ale přiznám se, že nějak velmi mě to nebavilo, tam jsem skončil bakalára, potom jsem měl jít magistra a tam jsem měl dělat nějaké diplomovky a takže no, nebavilo mě to vůbec. Ale tak medicína byla taká, která si mi přišla taká celkom zajímavá a jsem si povedal, že proč ne, viděl jsem, že mal jsem tam na pěšku vůbec kamarátov, ještě ze strany, které tam išli, a tak, když schodili jsme vonku, no tak že člověk si povedal, že proč ne, proč si to nevyzkoušet. E, a a jako nevím, to, to bylo to velmi zajímavé, jakože bylo to trošku perné období možno, ale jako dalo mu to možná trošku jiný rozměr. Trošku člověk jinak se pozor na některé věci, nějaký ten humánní e, přístup. No, jako faktom je, že aj mamka ma stále tlačila do toho, aby som išiel na medicínu, čo ja som, akože samozrejme, prvá vec je vždycky nie, keď do niečo, niečo niekto, rodičia tlačia. A akože páčilo sa mi to, dokonca som potom asi robil pol roka a, trošku na pediatrii, a, ale samozrejme, že už toho bolo príliš veľa. A, tak vlastne stále, po, popri tom celý čas bežali vlastne nejaké developerské aktivity, firmu, takže som vlastne behal zo školy do, do práce a naspäť a na cvika. Tam, kde som na cvika nemusel ísť, tak samozrejme, že tam som nechodil. A keďže dá sa to vyštudovať aj takto, nemyslím si, že by som, stále som bol ešte jeden z tých lepších študentov, ktorí tam boli. A, a, ale asi preto, lebo ma to bavilo, že to človek, že keď sa naučí rozmýšľať, trošku zase z tej informatiky som mal trošku toho rozmýšľania, logického myslenia. To je vec, ktorú nie všetci doktory majú. Veľa z nich je tam takých, ktorí sú viac nabiflení, ako by rozmýšľali o nejakých pro- problémoch. Takže, takže asi tak. No. To po, nazvej to jako hobby. <laughs> Když jste teda přestali být 3D people a začali jste být jako Games Farm, tak v té době jste jak pracovali teda na tom pokračování, které mělo být third present od toho kultu. Mm-hmm. A tam jste měli teda 50 lidí, ale zhruba... No, asi ano, asi ano. Tedy jsme to tak nějak nafukli. Samozřejmě, že to je zase ten problém toho, že jsme to nezvládli uh, absolutně manažersky a, a plus vlastně ani, ani jsme měli zkušenosti na to, aby jsme takýto projekt vytvořili. Hej. A někomu se to podarí, někdo to nějakým způsobem stojí, nám se to nepodarilo. No, takže jakože bylo to určitě moje zlyhaně. A, a zase na druhou stranu, jakože nemal jsem odkama také ty zkušenosti, takže byla moje taká uh, přílišný optimismus, že jsem si na něco také trufo. Můžeš třeba říct něco víc o těch hrách některých? Nevím, teda jestli chceš úplně o všech mluvit. <laughs> no, už jsme to bavili asi dráda. Jestli, jako zase nemusíš nějak do detailu, ale spíš třeba nějaké, jako, které považuješ za takové nějak, nějaké vaše 
milestone, ne milestone, ale jako tak, tak, takové ty významnější, že předpokládám, že některé jste dělali prostě, jak si říkal, jako by na zakázku, takže to třeba... Uh-huh. Většina z těch projektů, které jsme spravili, byly také na zakázku, ale v každém projektu tě něco naučí, je to, je to prostě či práce s těmi platformami, či nějaký lidi a prostě ale přicházejí, něco se učí a postupně se to nějakým způsobem rozvíjí celý ten tým a ty zkušenosti a, a potom to můžeme implikovat do vlastních hier, takže no, to dává smysl i takáto práce. Hej, momentálně samozřejmě, že se snažíme víc pracovat na vlastních projektech, protože tam je nejvyšší hodnota, nejvyšší přidaná hodnota, nějaká dlouhá doba. A i když se krátkodobo je to, je to problémové nějakým způsobem finančně vykryt, hej, takže je vždycky také, že quid pro quo, že či vlastně investovat do těch krátkodobých procesů a projektů, které ti přinášejí cash, alebo do dlouhodobých, které tě můžou vystřelit někam, ale ale zase teda to z něčeho zaplatí, takže celý čas vlastně boje, jsme bojovali mezi týmito nějakým způsobem přístupný. Vždycky jsme samozřejmě, že chceli ten long, long term, vytvořit nějaké vlastné projekty a postavit si tam základňu, ale jakože předtím to de facto bez publisherů se to ani nedalo, lebo ten digitální predaj nebyl a, a, a ten retailový byl ovládaný publishermi, kde my jsme samozřejmě že nemali žádné prepojené distribuční sítě a, a tak dále, a logistiku a prostě miliony věcí, které jsou spojené právě s tou, s tou distribučnou s retailovým způsobem predaje. No, ale takže postupem času ten retailový predaj klesá, digitál stúpa, takže vlastně vytvára sa príležitosť pre developerov, ktorí keď stihli naskočiť včas na ten lag a mali, mali nejaký projekt vlastný, ktorý si dokázali vydať a nejakým spôsobom, obzvlášť keď ten trh ešte nebol taký saturovaný, tak akože mohli sa veľmi rýchlo odstreliť a ľahko alternatívne. V dnešnej dobe to už je o mnoho ťažšie, ten trh je veľmi saturovaný a vydať hru na Steam je obrovský problém. Takže som povedal, že keď to človek vydá len tak, že to hodí na trh, tak je to recept na katastrofu hej, a na to, že môže, môžeme odpísať všetky investície, lebo to si to nikto nezahrá. No a čo sa týka tých hier, e, také nejaké zaujímavejšie, čo by som vypichol, tak určite ten, tak ten Kinectovský projekt bol veľmi zaujímavý po technologickej stránke, po strategickej stránke toho, ako to Activision celé manažoval a ako to dokázal za nejakých 7-8 mesiacov jednoducho spraviť od, od konceptu až po, až po krabicu. To bolo pre mňa akože neuveriteľná škola. Na druhou stranu naozaj to bolo akože vec, ktorú by som si nerad opakoval, lebo vedme, to fungovalo na crunchoch, fungovalo to na víkendoch a jednoducho sa išlo konštantne do kolečka a vyžmykať z tých ľudí čo najviac a potom vlastne vymeniť jedného vyžmykaného producenta za druhého producenta, ktorý nastúpi s čerstvými silami, aby ten produkt nejakým spôsobom dotiahol a dotlačil na krvi a, krv a pote toho vývojarského týmu. Ja, nie, je to úplne vec, ktorou by som bol stotožnený akože nejak filozoficky a nikdy som toto nechcel robiť, takže snažíme sa tomuto vyhnúť. A, samozrejme, že to nie je úplne možné, ale no, myslím, že sa to dá eliminovať z veľkej časti. Hm. Takže to, bol taký, to je taký pre mňa jeden veľký minník, kde som zistil, že čo určite nechcem a na druhou stranu videl som, že ako sa to dá robiť, hej. takže to je, to je taký akože double. Uh, double learning experience. Všetky naše hry, ktoré boli, tak tým nás vždycky posúvali uh, obrovským spôsobom od Vikingov, uh, Shadows, Awakening, to práve tie RPG projekty, k- ktoré, k- ktorým sme stále inklinovali. Tie nás myslím, že dosť posúvali, konečne nám potom zadefinovali aj nejakú jasnú víziu pre, pre spoločnosť, ktorá, ktorá dáva zmysel, ktorú dokážeme nejakým spôsobom vysvetliť, uh, zdôvodniť, ukázať a ktorá sa páči aj našim partnerom, aj potenciálne hráčom. Takže to je také dôležité. No a čo sa týka nejakých ďalších hier, ktoré by som možno že vypichol, Vypadá to, že ich je toľko veľa, takže vlastne každá hra napríklad, takže sme sa na Air Conflixoch sme získali prístupy na konzolové hry, na konzolové platformy, či už Xbox, postupne Sony, čím sme sa vlastne postupne etablovali na tom, na, tom, na tom konzolovom trhu a rozšírili sme si záber, rozšírili sme si trhový podiel a stali sme sa tým pádom zaujímavejších, zaujímavejšími pre partnerov. A prvýkrát, keď sme robili na Víčko, to boli tie Air Conflicts, respektíve, ktoré vyšli ako Overwatchu Aces, to bolo také nejaké prvý touch s, s, s konzolami. A, no a, 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 a dali sme nejakú takú obskúrnu hru na Weaver, čo bola vlastne naša prvá vlastne, vlastne vydaná hra, ktorá bola podporená z, z Creative Media, nek- myslím, že niekedy v roku 2007. 
sme získali nejaký grant na ňu, a, takže to bola taká akože self, first self-publish uh, hra, ktorú sme sami vydali. No aj keď poviem pravdu, že to bolo také, že dosť zbuchané na poslednú chvíľu a, a myslím si, že dalo sa to tom spraviť lepšie, ale na druhú stranu, akože neviem, či by sa to predávalo lepšie, to je vždy taká otázka toho, že či pridaním kvality hry sa zvýšia predaje, čo nemusí byť úplne vždy kauzálne závislé a prepojené, takže, takže asi tak. No jasne, a krom, krom toho, že teda deláte hry, tak deláte ešte i a ešte i teda ten outsourcing nejaký? Což... Aktuálne áno, e, snažíme sa to dokonca aj trošku rozvíjať, lebo je to výborná príležitosť pre ľudí získať nejaké no- nové skúsenosti. Musí to byť zaujímavý projekt, ktorý dáva zmysel e, pre nás, pre tým, a, a, a ktorý nejakým posobom nie je to len o tom, že vytvoriť nejaký cash flow, ale získať nejaké skúsenosti, získať nejaké nové vedomosti, uvidieť, ako to robia iní. A, a samozrejme aj zaplatiť účty, hej, že to je jedna z kľúčových vecí, takže momentálne máme niekoľko, niekoľko outsourcingových dealov rozbehnutých. A priebežne sme robili vlastne aj porty pre rôzne iné spoločnosti na, na konzoli, tým pádom, že sme vlastne získali postupne tie skúsenosti, tak akože boli sme v tom relatívne dobrí. A so spoločnosťou GOG sme spolupracovali na niekoľkých uh, iných projektoch tiež, ktoré vlastne oni získali práva na distribúciu na svojej platforme, ale potrebovali nejaké korekcie uh, a úpravy, takže sme tu vlastne, tam sme pracovali na viacerých takých veľmi zaujímavých projektoch, aj zo Star Wars Universa a, a, a Saints Row, myslím, že tam bol, a také relatívne akože veľké, veľké brandy, známe hry ktoré sme upravovali preto, aby mohli fungovať na ich vlastne Galaxy platforme. A to je třeba zajímavé, že mi připadá, že tady to asi není nikde kreditované, ne? že by jako někdo na tom To bylo čisto vlastně taky pol... nějaký work for hire, čo jsme jim pomohli a, a v konečném důsledku je to, pro nás to bylo taká zajímavá, zajímavá lekcia vidieť, ako to proste robili nejaké, nejaké iné spoločnosti a trošku sa pozrieť aj na tie väčšie, väčšie projekty. Ja, že, že, ten, že ten GOG to tam, ako si myslím, že oni to tam nikde nemajú napsané. Že, že oni proste ako tam mají hry, ktoré tam nejak fungujú, ale no, nejak, nejak tam není nikde ako vysvetlené, nie, nie, nie. že za tým, že tam fungujú, je vlastne nejaký tým, ktorý to musí... Nie, 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 to je jasné. To, to, to je akože čisto, de facto oni to... Ta Galaxy by mala byť vlastne nejaký seamless, uh, veľmi jednoduché zapojenie z týmu, lenže problém je v tom, že keď tá hra je nejaká staršia, čo tie hry, ktoré tam pôvodne vychádzali, tak boli, tak že už tam nefungovalo multiplayer, ktorý bol napojený na nejaký server, ktorý už dávno nefungoval hej, a boli tam použité nejaké riešenia, ktoré že človek sa škrabať cez hlavu v dnešnej dobe a, a proste v nejakým spôsobom to bolo treba upraviť na to, aby to vôbec fungovalo a aby to fungovalo ešte nejakým spôsobom z, z Galaxy systému. Hej, takže, no, také. No a... Ještě předtím, než jste teda vydali tu svoji poslední vydanou hru za tím Shadows, tak jsi ještě založil Grindstone, jakože vydavatelství slovenské. No ale to pôvodne nebolo vydavateľstvo, hej, pôvodná idea a, a v konce to asi ani nebolo, že by, som, že by to mala byť nejaká spoločnosť, ktorá by aktívne fungovala, ale bola to nejak, mal som nejakú spoločnosť a potom som sa stretol s Lukášom a Sedlákom, a, ktorí mali rozbehnutú hru a, spolu s Rášťom Polenkovičom, a, Helmut a, a mi sa to veľmi páčilo, takže bolo to zabavné. A potrebovali nejaké peniaze na dokončenie, tak uh, sme, to, sme sa nejakým spôsobom dohodli. No a dokončili sme hru, ktorú sme potom vydali ako uh, Helmut the Badass from Hell. Uh, tá hra uh, komerčne strašne uh, zle dopadla. Takže bol to strašný flop, že robili sme na tom peniaze, čo bohužiaľ aj napríklad Lukáša odradilo, odradilo na nejaký čas z uh, game developmentu. Našťastie pred niekoľkými mesiacmi sa tam sa k tam opäť vrátil, teda do hrného priemyslu. A, a, a tak sme si tam, nie že by sme nerobili akože žiadne aktivity, ale asi sme ich nerobili dosť dobre. Nie, tá hra bola možno príliš podobná Enter the Gungeon a plus vlastne ten trh sa už stával príliš saturovaný, že nie je to také jednoduché vydať tú hru. A za, za posledné roky sa to ešte zhoršilo. Takže naozaj to treba trošku pristúpať k tomu inak. To bola taká akože veľmi uh, valuable, uh, hodnotná lekcia pre nás, uh, že som zistil, že sa to takto nedá. Takže de facto uh, sme, som začal rozmýšľať, že akým spôsobom sa to dá. A tým pádom sme začali vyvíjať viac uh, 
viac hľadať spôsob, ako, ako vytvoriť nejaký, nejakého full scale publishera, ktorý dokáže poskytnúť celý ten uh, servis, ktorý potrebuje developer na to, aby mohol vydať hru. To znamená, že funding, uh, nielen funding, ale aj to PR, go to market, uh, prezentáciu a, a všetko to okolo toho. Hm. No a Triple Hill, ten, to, to, to nevím, jak to tam přesně je teda. Oni jako byli sami za sebe a ty se s kým přijal, nebo si jeden ze zakladatelů? Nebo... Čo, my jsme se dlouho rozprávali s nimi, jakože v rámci nějakých komunitních e, stretnutí a tak, takže věděli jsme jich. E, oni nejprve robili nějaké hry na mobil a, a potom chceli přejít na PC, lebo jsme viděli, že na GameStop nějakým způsobem funguje a konec konců jsou tu také zajímavé ještě možná, že hry z, ne, z nějakého pohledu pro PC a konzoly, tak chceli s tímto směrem, tak si vymysleli nějakou hru, která, kterou já jsem jim nějak tak sobnočil, že je to možná, že trošku na nich příliš velké, že by mohli by to uh, trošku změnit scope a možno, že zvoliť si nejakú inú tematiku a nájsť si nejakú hru, ktorú by dokázali zvládnuť ako relatívne malé štúdio. Samozrejme, že sa to najprv nestredovalo s pochopením, ale, ale potom to zistili, že asi je to naozaj tak. A, tak začali vlastne pracovať na hre Underflow. A, no a keďže potrebovali nejakú finančnú injekciu, tak sme sa dohodli, že teda Grindstone preberie nejakú časť spoločnosti a zafinancuje vývoj toho Underflowu. A ten sme dotiaľi vlastne do stavu, kedy e, sme to začali ukazovať e, publisherom. Problém v tom, že e, tá hra bola, mala príliš komplikovanú tematiku a ťažko sa tam hľadal nejaký referenčný bod, že okolo ktorého že by sme vedeli odprezentovať turu a, a pred nejakým spôsobom vysvetliť cieľovú skupinu. Takže bola trochu tam stratégia, ale bola taká, taká abstraktnejšia. E, abstraktnejší setting, čo je trošku tak dal downgradeoval, no a uh, keďže sme mali sme, akože, bol tam záujem, mali sme, mali sme nejak, niekoľko záujemcov, len medzi čase som takisto sa rozprával s kamarátom uh, z, z Fínska, uh, ktorý uh, mal nápad, že uh, by sme spravili spolu uh, nejakú bojovku inšpirovanú Bushy do Blade, to je Die by the Blade, a, a podarilo sa mu na to získať aj nejaký funding, e, ktorý samozrejme že nebol nejaký veľký, ale bolo to relatívne e, na nejaký early prototyp to mohlo stačiť. Takže tam sme sa dali, že, že teoreticky dali sme, dali sme sa s Triple Hillom, že či teda chcú pokračovať s Wonderflowom, alebo potenciálne e, viac komerčne e, skúsiť nejakú s komerčne väčším, vyšším tlakom e, ako Die by the Blade. No a kláni sa rozhodli, že, teda, že by sme mož, že by mohli skúsiť ten Die by the Blade, no a de facto odtedy e, pracujú na Die by the Blade, ktorý by mal výsť za niekoľko mesiacov, to je hm. No a když sa, když sa teda vrátim k Games Farm, uh-huh. tak e, ste teda vydali Shadows Awakening, uh-huh. což je to teda, pretože ty z disky říkal, že vlastne od toho kultu, Původního, takže vždycky jste chtěli udělat něco víc a museli jste to nějak osekat, protože jste třeba v ten moment jako navíc neměli peníze, prostředky lidí a tak. A ten Shadows Awakening už, už je teda definitivní verze té vaší původní myšlenky, nebo je to pořád ještě takové, že... A, takže je to definitivní verze určitě. <laughs> Možná, že někdy v životě bude nějaký Shadows Awakening 2, to je, na ně můžeme vyloučit, ale aktuálně je to definitivní verze a myslím si, že se nám to podarilo relativně s odstou. Uh, samozrejme, ako developer tam vidím kopec, uh, kopec vecí, ktoré by sa dali spraviť lepšie, ale na druhú stranu si myslím, že to, nie, že to je celkom spravené aj dobre. Takže mm, myslím, že z veľkej časti to vystihuje tú moju víziu pôvodnú, ktorú sme mali a ktorú sme z toho hru, hru chceli uh, nejakým spôsobom vytvoriť. Hey, ten Shadow Sarity Kingdom ten bol v tomto o mnoho horší, jednak technologické možnosti mal o mnoho nižšie. Uh, no a ale akože z Unity sa nám to podarilo zrealizovať si myslím, že o dosť lepšie vlastne aj do spolupráci so spoločnosťou Calypso. Uh, bohužiaľ tá druhá polka hry už bola taká tak, 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 trošku narýchlo. Akože, možno, že, ke, akože keby to bolo, keby sme možno mali viac času prostriedkov, tak by to bolo rozsiahlejšie dobro pro štúva. Ale na druhú stranu nie som si úplne istý, či by to bolo uh, zase 
či by sa to nejakým spôsobom odrazilo na predajoch, alebo či by to nejakým spôsobom posunulo tú hru, keby tam bolo viac obsahu. Takže a to je zase tá, tá otázka toho, že či, či kedy pridávať viac a kedy to už stačí a ten produkt v konečnom dosledku sa už nikam ďalej neposunie. Takže... Hm. A tak dodelali ste potom do toho nejakého, nejaké DLC, ne? tak tam ste... Boli tam nejaké dve DLC vydané, áno. A, a, a potom sa to vlastne už nejakým spôsobom zastavilo. Tak v porovnaní s inými titulmi od Kalypsa, tak to malo relatívne limitovaný hit. Plus vlastne súbežne sme vychádzali s Tropikom, a, ktorý oni vydávali práve v tej nejakej dobe. Takže primárny fokus išiel práve do toho Tropika a tam trošku ten Shadow s tým, tým aj Tropom. No, tak sú veci, ktoré, ktoré ja moc neviem ovplyvniť. No a t- tam ešte tam ešte bola zajímavá tá vec, že vy ste vlastne vydali ten Shadows Heretic Kingdoms uh-huh. a pak, pak vlastne krachol ten publisher, uh-huh. ale vy ste slíbili tým lidem, že co měli ten tu jakoby první kapitolu toho Heretic, že... No, ono to bolo trošku komplikovanejšie. A viac menej to bolo tak, že Bitcomposer, čo bol vydavateľ Shadows Heretic Kingdoms, a tak oni a, sa dostávali do problémov a chceli rýchlo vydať tú hru. Takže tá hra nebola hotová a bola z nej hotová nejaká prvá časť, zhruba polovica. A potom vymysleli, že vydáme a, hru na polku ako Book 1 a potom vydáme Book 2. Hej. Takže sme vydali Book jednotku, e, ktorá nemala nejaký super úspech. Nemyslím si, že to bol nejaký, solidný, nejaký veľký flop, ale myslím, že to ani nebolo dobre odkomunikované. Celé to delenie, delenie hry na dve časti, a že potom hráči dostanú druhú časť zadarmo. E, no a vlastne potom, ako sa vydala tá prvá časť, tak potom de facto išli do insolvencie. Lenže hráči samozrejme, že mali stúbené to, že dostanú Book 2. Takže... Koho e, samozrejme všetci hejtujú? Developera, e, ktorý je zodpovedný za to, že, e, že sa takéto niečo slúbilo. A samozrejme, že, ber, že my sme s tým súhlasili v danom momente, v, danom stá, v danej situácii, čo že možno, že v dnešnej dobe by som nebol súhlasil, ale to už je jedno teraz. Tým pádom sme to dali, že akože, áno, myslím si, že by to bolo vhodné dodržať. A nemohli sme vydať Shadows, akože Book 2, lebo my sme to robili kompletne na novú technológiu a nemalo zmysel, že by sme vytvorili Book 2 a potom vlastne celý nejaký remaster do, do Unity, to akože absolútne nedalo zmysel. Takže to, čo sme spravili, tak vlastne našou podmienkou spolupráce s Kalypsom bolo to, že hráči, ktorí mali kúpený Shadows of the Kingdoms, tak dostanú Shadows of Awakening zadarmo, teda dostanú ten Book 2, respektíve je to mnoho viac ako Book 2, lebo dostali vlastne remasterovanú celú hru zadarmo. Uh, čo, priznám sa, bolo veľmi, veľmi, veľmi ťažké presvedčiť uh, publishera, aby ste akýmto niečím súhlasili, pretože de facto to, čo si odpílili, tak akože nejakú, nejakú relatívne dosť veľkú časť uh, predajú. Možno, že nejaká časť z tých hráčov by si to bola kúpila, ale sa na druhú stranu ja som to bral akože náš záväzok a, a no, konec s tým nejakým spôsobom súhlasili, takže... Uh, takže áno, je to komplikovaný príbeh, je to ťažké uh, odkomunikovať, obzvlášť vlastne aj vonku na tých médiách, pretože ešte stále dostávame uh, otázky, že kedy bude Book 2 <laughs> za Shadows of the Kingdomsu, aj keď už vlastne všetci dostali Shadows of Awakening, hej, a som z týmu, takže... Uh, takže a takisto vlastne jedným z dôvodov, prečo sme switchli do Unity, uh, bolo to, že výkonnostne sme nedokázali spraviť z Ogre uh, nejakým spôsobom, aby to bežalo dostatočne rýchlo na paralelizovaných procesoroch pre konzoly. Takže tam to bola vlastne single-threaded, uh, single-threaded platforma, ktorá bola vlastne dizajnovaná ako, ako single-threaded. Takže nikdy v živote by sme z toho nedokázali uh, dostatočne paralelizovať. Takže tam sme mali problém aj s veľkým výkonom, zvlášť na vlastne takých uh, single-threaded horších uh, procesor a AMD tam mali napríklad podstatne väčší, horší výkon uh, už vlastne pri Shadow of the Kingdom se, čo AMD sú vlastne základom pre, pre konzoly. Tak... Neviem, jestli, jestli Night, Night Hunters sú mm-hmm. ako oficiálne oznámené, nebo jestli to bylo v té vaší uh, slovenské jako to, to, to výčtu, co dělá S, SGDA. Vieš čo, akože nejako oficiálne, stále je to vec, ktorú, prototyp, ktorú povedzme, že nejakým spôsobom prototypujeme. Je to jedna z tých našich takých akože vlastných, vlastných hier, ktoré, produktov, ktoré chceme nejakým spôsobom dokončiť. A 
nekomunikovali sme to veľmi, lebo stále sme hľadali ten koncept, hej, ktorý, ktorý máme nejak, akože pôvodne sme začali ten, ten Night Hunter zbudovať relatívne dosť dávno, ale vlastne pôvodne som mal tam ja nejakú víziu, potom som vlastne ten projekt dodal niekomu inému, ktorý tiež tam musel nájsť nejakú víziu, a, takže stále je to také, že niekde sa ten projekt hľadal. Momentálne už myslím, že tá vízia aj vlastne ten prototyp nejakým spôsobom funguje, lenže treba to ďalej rozvinúť, posunúť. A akurát na to potrebujeme ďalšie zdroje, takže to je taký ten zaciklený kruh. Hej. Neviem momentálne odhadnúť, že kedy sa k tomuto vrátime, dostaneme. Momentálne to nie je nejakom aktívnom vývoji, ale, ale to neverím, že v určitom bode sa dostaneme k tomu, že to nejakým spôsobom dokončíme a budeme schopni vyvať. No a je, je tohle teda jakoby hlavní projekt jako Games Farm jakože váš, nebo... Uh, nie, uh, to je skôr taký side projekt. Jakože momentálne hlavný projekt nemáme, máme akože zo pár outsourcingových dílov, kde podporujeme vlastne nejakých našich partnerov a popri tom vlastne uh, pripravujeme nejakým spôsobom vertical slice pre prezentáciu nášho ďalšieho väčšieho projektu a ktorý by sme chceli vydať e, raz. <laughs> Zatiaľ neviem tomu nič viac povedať, lebo... Ja. Dokážeš říct nieco ešte, vlastne, že si jeden ze zakladajúcich členov SGDA? No, si... tak to vás mi nejak tak organicky vzniklo, lebo akože keď sa niečo snažíme robiť, tak sa snažíme to robiť poriadne, takže e, hľadali sme spôsob, ako, ako nejakým spôsobom zjednotiť slovenskú scénu, aby sme boli schopní e, nielen že si hrať na vlastnom písačku, lebo to, že každá spoločnosť, keď si hrá len sama za seba, tak e, potom ten efekt je veľmi e, slabý. A preto vlastne, keď to niekoľko ľudí s tým súhlasilo, Marian, Marian Ferko, uh, Filip Fischer, uh, Pavel Budaj, ktorí majú, mali kopec skúseností, tak sme si spolu sledovali, že teda OK, bolo by to vhodné vytvoriť nejakú asociáciu. No a, a nejakým spôsobom sme to začali pušovať, aktívne rozvíjať. A, a myslím, že je to, za tie roky sa to posunulo dosť, dosť výrazne. Aj vlastne výsledkom toho sú vlastne každoročné reporty o stave slovenského priemyslu, kde vidíme, že ako sa ten priemysel rozvíja a čo je skvelá vec pre to, aby sme dokázali potom komunikovať s vládou o nejakým spôsobom v supporte tohoto kreatívneho priemyslu, keď vidíme, že, proste, že ten rast tam je, dá sa to podporiť, dáva to zmysel. A potom v dôsledku toho sa podarilo získať aj fond na podporu umenia, ktorý do toho investoval prostriedky a investuje vlastne každý rok do nejaký, nejakého takého seed fundingu práve do, toho, do tej tvorby počítačových hier čo si myslím, že veľmi prispieva akože v nejakom dlhodobom horizonte k tomu, že tá komunita a vlastne tie príležitosti sa vytvárajú v tomto priemysle, pretože m, takéto peniaze by do tohto priemyslu nikto iný nedal, hej, lebo z, pre žiadnu súkromnú spoločnosť to nedáva zmysel. Uh, dáva takýto high risk seed funding uh, do ľudí, ktorí nemajú žiadne skúsenosti a, a na druhú stranu tie skúsenosti potrebujú získať, potrebujú vytvárať nové štúdia, potrebujú vytvárať nové príležitosti, ktoré potom vlastne tie peniaze vrátia naspäť. Takže uh, to zisková operácia pre štát. The game Day sme začali robiť niekedy v 2017, 2018, uh, vlastne v 2017 sme začali robiť meetupy tu na v Košiciach. Uh, aby sme vlastne začali budovať trošku tú komunitu, aby sa stretávala každý mesiac. A nejakým spôsobom sme vytvorili, potom vlastne v rámci Košic boli Creative Art and Tech Days, konferencia niekedy v novembri a tam sme boli trošku toho súčasťou, kde sme mali, zobrali viacerých nejakých speakerov, dvoch, troch a spravili sme trošku nejaké, nejaké takýto akože pseudokonferenciu, takú pre Game Dev a zistili sme, že prišlo na to kopec ľudí, kopec ľudí to zaujalo. No tak sme, som si povedal, že OK, tak to asi stojí na to rozvinúť to ďalej. No a potom v roku 2018 sme spravili už vlastne full game days, uh, tiež ako súčasť Art and Tech Days, tam sme mali nejaké dve, dva dny, myslím, že na, na tú konferenciu. A podarilo sa nám, tým pádom, že sme mali nejaké developerské kontakty, tak sa mi podarilo dotiahnuť ľudí, ktorých som poznal, uh, trošku nech porozprávali o tom, čo robia a tým pádom to nebolo taký, akože, bolo to úplne organické. Uh, z tohto, ja, nemali sme ani rozpočet na speakera, možno niekomu som zaplatil nejak, nejakú letenku alebo to také, že všetko pošlo vlastne z nášho vrecka, nemali sme žiadnych partnerov, myslím, že, uh, uh, možno, že Bohemia Interactive bola vtedy uh, našim jediným partnerom, ale aj, aj to, a myslím, že áno. A, a vlastne nemali sme ani organizačný tým, takže som de facto robil tu na moderátora. Uh, 
ticket kontrolera, organizátora a guest service a ich všetko vyzmeniť. Nebolo to tak, pomáhali mi trošku akože, z Creative Industry Košice, ktorí organizovali tie Art and Tech Days, tak v rámci toho akože, nám pomohli. No a vlastne odtedy to už organizujeme každý rok, no a dneska je to prvýkrát, kedy to už neorganizujem ja, ale už to organizuje kompletne e, tým z Grindstoneu, čo sú že chalani to prezali a robia to mnoho lepšie, než ja by som to bol schopný spraviť, takže e, to som úplne, sa veľmi sa z toho teším, e, že to už nemusím vlastne takto e, day to day riešiť a že to dokážu posunúť na ďalší level a rozvinúť ten event o mnoho, o mnoho viac, takže to je, to je super. No a takisto akože tých aktivít tým pádom, že už mali relatívne dosť veľa, tak e, práve pred nedávnom sme založili spoločnosť Tristone, ktorá e, nejakým spôsobom by mala zjednotiť všetky tie aktivity pod nejakú jednu hlavičku, e, práve pod spoločnosť Tristone. My to nazývame akože Indie Creative Hub, to je taká nejaký, nejakým iteratívnym spôsobom, sme dospeli k tomuto descriptoru zatiaľ, čo možno, že tak asi najviac odhaduje, popisuje to, čo robíme. Vlastne chceme podporovať také malé spoločnosti, ktoré majú veľký potenciál, ale, ale majú malé, málo skúseností, málo, málo priestoru, málo bizdev, málo zdrojov, málo všetkého a nemajú skúsenosti a nevedia v princípe, bojujú, bojujú s tým, čo my sme riešili 20 rokov. Ne? A namiesto toho, aby si zopakovali ten, ten príbeh, ktorý sme, považujem za relatívne úspešný, neúspešný, lebo úspešný preto, lebo sme stále tu, ale neúspešný preto, že tých failov bolo strašne veľa. A, a doteraz sme to vlastne stále, stále niekde failujeme. No a tak na to, aby sme vlastne pomohli ľuďom sa týmto chybám, problémom vyhnúť, tak vlastne sme vytvorili ten Tristone, ktorý by mal uh, umožniť vlastne nejakým týmom kreatívnym by, 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 fokusovať sa na to, aby robili hry, aby nemuseli robiť bizde, aby nemuseli riešiť PR, hľadať publisherov a potom uh, failovať s dealmi a riešiť uh, veci, ktoré žiadny developer nikdy nechcel riešiť. Uh, a poskytujú nejaký developerský support, tým pádom, že máme už nejakých uh, developerov, možno že na všetkáme niekde okolo 50-60 ľudí, takže uh, máme aj tie zdroje skúsenosti a vieme pomôcť nielen pri nejakých díloch alebo tak, ale vieme pomôcť akože aj na developerskej úrovni, aj na publisherskej, aj na PR, aj go to market. Uh, spolupracujeme naozaj si myslím, že s najlepšími ľuďmi, ktorým som bol schopný získať a s ktorými cestuje, sme niekde na tej ceste sa stretli. Uh, takže uh, máme head, head of PR je z UK, ktorý pracoval, bol head of PR v Calypse, v Petrinu niekde inde, uh, vo veľkých štúdiách, uh, pracoval na naozaj tých najväčších produktoch a má skvelé kontakty a výbornú pozíciu a veľmi sa mu páči to, čo robíme. Uh, no a v súčasnosti uh, a som sa dohodol aj s Filipom Fisherom, že sa nás joinie sa do Tristanu ako náš CEO. A, takže s so Filipom vzdeliame no, tu tak, taký ten mindset a, a myslím si, že je tam obrovský presah toho, čo celý ten Tristan dokáže a, a aký má potenciál. Takže samozrejme, že potrebujeme na to získať momentálne prostriedky, takže to je teraz uh, náš next challenge, že potrebujeme získať nejakým spôsobom prostriedky na to, aby sme mohli rozvíjať, získať ďalšie projekty a podporovať uh, vlastne tie štúdia, no, nové projekty a, a tak ďalej, takže raz rozvíjať to. Hm. A prečo pr- pr- sa to menuje Tristone? Uh, to je dobrá vlastne. otázka. <laughs> Uh, v princípe mal som, mal som ten Greenstone a hľadal som nejakým spôsobom niečo, čo by bolo príbuzné uh, k tomuto, uh, čo by sa dalo nejakým spôsobom zlinkovať. A, a tri, uh, de facto máme aktuálne tri spoločnosti, Greenstone, Triple Hill uh, a Games Farm. A tak nejako Tristone sa mi aj celkom páčilo ako, ako názov. Druhá otázka je, či je to dosť dobré meno na to, aby to vytvorilo nejaký globálny brand. Uh, to je dobrá otázka, to, ale to neviem. OK, tak já ti každopádně budu přát, aby to tak bylo, no. <laughs> Děkujeme velmi pěkně. A díky teda, že jsi řekl něco o sobě a o všech, o všech společnostech, které patří do Tristone. Děkujeme velmi pěkně, no. <laughs> je toho dost, takže není to úplně trivialný příběh, ale, ale no, tak to ně, něčo, ně, ně, někdo si z toho něco načerpá, čo je zaujímavé. <laughs> tak díky. 
Ďakujem. Ďakujem.